கிறிஸ்து இயேசுவில் அன்பார்ந்தவர்களே இயேசுவின் இறப்பை இன்று உலகமெங்கும் உள்ள கிறிஸ்தவர்களோடு இணைந்து நாமும் ஆண்டவருடைய பாடுகளின் வெள்ளியை நினைவு கூறுகின்றோம் உலகில் எந்த மனிதன் இறந்தாலும் அந்த தினம் துக்க நாளாகத்தான் அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆனால் இயேசுவின் சிலுவை மரணம் மட்டும் பெரிய வள்ளி அல்லது புனித வள்ளி என அழைக்கப்படுகிறது காரணம் உயிர் சலட்சியத்திற்காக வாழ்கின்ற போது மரணம் தோற்கடிக்கப்படுவதில்லை என்பதை உலகிற்கு வெளிப்படுத்திய நாள்தான் இயேசுவின் மரண நாள் தன் நண்பருக்காக உயிரை கொடுப்பதை விட மேலான அன்பு வேறொன்றும் இல்லை கோதுமை மணி மண்ணில் விழுந்து மடிந்தால் ஒழிய பலன் தராது என்பதை தன் சிலுவை சாவின் மூலம் நிரூபித்தி காட்டிய நாள்தான் இந்நாள் உலகத்தை பார்த்து வாழ்பவன் சராசரி மனிதன் உலகமே பார்க்கும்படி வாழ்பவன் சாதனை மனிதன் என்பதை சுட்டி காட்டுவதன் சுட்டி காட்டுவதுதான் இயேசுவின் மரணம் பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம் ஆனால் இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை கச்சு தருவதுதான் இயேசுவின் மரணம் எனவே ஆண்டவருடைய பாடுகளின் வெள்ளியை நினைவு கூறுகின்ற நாம் இயேசுவை போல உயர்ந்த லட்சியங்களோடு வாழவும் மன்னிப்பையும் இரக்கத்தையும் வாழ்வில் கடைபிடிக்க வேண்டி இவ்வழிபாட்டில் பக்தியோடு பங்கேற்போம் இன்றைய இத்திருவழிபாடானது இறை வார்த்தை வழிபாடு பொது மன்றாட்டுக்கள் திருச்சிலுவை ஆராதனை நற்கருணை விருந்து ஆகிய நான்கு பெரும் பகுதிகளை கொண்டது ஆகும் இப்போது அருள் பணியாளர் இயேசுவின் பாடுகளை நினைவுபடுத்தி செந்நிற உடை அணிந்து பீடத்திற்கு முன் பவனியாக வந்து முகம் குப்புற விழுந்து ஜபிக்க இருக்கின்றார் இது கடவுளுக்கு முன்னால் நம் தகுதியற்ற தன்மையை காட்டுகிறது நாமும் மண்டியிட்டு அமைதியாக அருள் பணியாளரோடு மன்றாடுவோம் இப்போது அருள் பணியாளர் இயேசுவின் பாடுகளால் கிடைத்த மீட்பின் பலனை நமக்கு கொடையாக கொடுத்தருளுமாறு தந்தையாம் இறைவனிடம் ஜபிப்பார் அனைவரும் எழுந்து நின்று மன்றாடுவோம் ஐம்பத்தி இரண்டு இறை வார்த்தைகள் பதிமூன்று முதல் அதிகாரம் ஐம்பத்தி மூன்று இறை வார்த்தைகள் பனிரெண்டு முடிய இதோ என் ஊழியர் சிறப்படைவார் அவர் மேன்மைப்படுத்தப்பட்டு உயர்த்தப்பட்டு பெரிதும் மாற்றியுருவார் அவரை கண்ட பலர் திகைப்புற்றனர் அவரது தோற்றம் பெரிதும் உருக்குலைந்ததால் மனித சாயலே அவருக்கு இல்லாதிருந்தது மானிடரின் உருவமே அவருக்கு இல்லை அவ்வாறே அவர் பல பிற இனத்தாரை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்குவார் அரசர்களும் அவரை முன்னிட்டு வாய்ப்பொத்தி நிற்பர் ஏனெனில் தங்களுக்கு சொல்லப்படாததை அவர்கள் காண்பர் தாங்கள் கேள்விப்படாததை அவர்கள் புரிந்து கொள்வர் நாங்கள் அறிவித்ததை நம்பியவர் யார் ஆண்டவரின் ஆற்றல் யாருக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது இளந்தளிர் போலும் வறண்ட நில வேர் போலும் ஆண்டவர் முன்னிலையில் அவர் வளர்ந்தார் நாம் பார்ப்பதற்கேற்ற அமைப்போ அவருக்கில்லை நாம் விரும்பத்தக்க தோற்றமும் அவருக்கில்லை அவர் இகழப்பட்டார் மனிதரால் புறக்கணிக்கப்பட்டார் வேதனையுற்ற மனிதராயிருந்தார் நோயுற்று நலிந்தார் 
காண்போர் தம் முகத்தை மூடிக்கொள்ளும் நிலையில் அவர் இருந்தார் அவர் இழிவுபடுத்தப்பட்டார் அவரை நாம் மதிக்கவில்லை மெய்யாகவே அவர் நம் பிணிகளை தாங்கி கொண்டார் நம் துன்பங்களை சுமந்து கொண்டார் நாமோ அவர் கடவுளால் வதைக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டவர் என்றும் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டவர் என்றும் எண்ணினோம் அவரோ நம் குற்றங்களுக்காக காயமடைந்தார் நம் தீ செயல்களுக்காக நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு நிறை வாழ்வை அளிக்க அவர் தண்டிக்கப்பட்டார் அவர் தம் காயங்களால் நாம் குணமடைகின்றோம் ஆடுகளைப் போல நாம் அனைவரும் வழித்தவறி அலைந்தோம் நாம் எல்லாரும் நம் வழியே நடந்தோம் ஆண்டுவரோ நம் அனைவரின் தீ செயல்களையும் அவர் மேல் சுமத்தினார் அவர் ஒடுக்கப்பட்டார் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டார் ஆயினும் அவர் தம் வாயை திறக்கவில்லை அடிப்பதற்கு இழுத்து செல்லப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி போலும் ரோமம் கத்தரிப்போர் முன்னிலையில் கத்தாத செம்மறி போலும் அவர் நம் வாயை திறவாதிருந்தார் அவர் கைது செய்யப்பட்டு தீர்ப்பிடப்பட்டு இழுத்து செல்லப்பட்டார் அவருக்கு நேர்ந்ததை பற்றி அக்கறை கொண்டவர் யார் ஏனெனில் வாழ்வோர் உலகினின்று அவர் அகற்றப்பட்டார் என் மக்களின் குற்றத்தை முன்னிட்டு கொலையுண்டார் வன்செயல் எதுவும் அவர் செய்ததில்லை வஞ்சனை எதுவும் அவர் வாயில் இருந்ததில்லை ஆயினும் தீயவரிடையே அவருக்கு கல்லறை அமைத்தார்கள் செத்தபோது அவர் செல்வரோடு இருந்தார் அவரை நொறுக்கவும் நோயால் வதைக்கவும் ஆண்டவர் திருவுளம் கொண்டார் அவர் தம் உயிரை குற்ற நீக்க பலியாக தந்தார் எனவே தம் வழிமரபு கண்டு நீடு வாழ்வார் ஆண்டவரின் திருவுள்ளம் அவர் கையில் சிறப்புறும் அவர் தம் துன்ப வாழ்வின் பயனை கண்டு நிறைவடைவார் நேரியவராகிய என் ஊழியர் தம் அறிவால் பலரை நேர்மையாளராக்குவார் அவர்களின் தீ செயல்களை தாமே சுமந்து கொள்வார் ஆதலால் நான் அவருக்கு மதிப்பு மிக்கவரிடையே சிறப்பளிப்பேன் அவரும் வலியவரோடு கொள்ளை பொருளை பங்கிடுவார் ஏனெனில் அவர் தம்மையே சாவுக்கு கையளித்தார் கொடியவருள் ஒருவராக கருதப்பட்டார் ஆயினும் பலரின் பாவத்தை சுமந்தார் கொடியோருக்காக பரிந்து பேசினார் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு
எதிரிகள் அனைவருடைய பழி சொல்லுக்கிறான் எனக்கு அறிமுகமானவர்களின் அச்சத்திற்கு உரியவன் வெளியே என்னை காண்கின்றவர்கள் என்னை விட்டு இறந்து போனவன் போ பிறர் கண்ணுக்கு மறைவானே உடைந்து போன மக்களத்தை இரண்டாம் வாசகம் எபிரையருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வாசகத்தில் தலைமை குருவாகிய கிறிஸ்து கடவுள் மீது உள்ள இறை பற்று கலந்த அச்சத்தை முன்னிட்டு துன்பங்கள் வழியே கீழ்ப்படிதலையும் கற்றுக் கொண்டதால் இயேசுவின் வேண்டுதலுக்கு கடவுள் செவிசாய்த்தது போல நாமும் இறை பற்று கலந்த அச்சத்தோடு வாழ்கின்ற போது கடவுள் நம் வேண்டுதலுக்கு செவிசாய்ப்பார் என்ற மனநிலையோடு இவ்வாசகத்திற்கு செவி கொடுப்போம் இரண்டாம் வாசகம் கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டார் தமக்கு கீழ்ப்படிவோர் அனைவரும் என்றென்றும் மீட்படைய காரணமானார் எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்தில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் நான்கு இறை வசனங்கள் பதினான்கு முதல் பதினாறு மற்றும் ஐந்தாம் அதிகாரம் இறை வார்த்தைகள் ஏழு முதல் ஒன்பது வரை வானங்களை கடந்து சென்ற இறைமகனாகிய இயேசுவை நாம் தனி பெரும் தலைமை குருவாக கொண்டுள்ளதால் நாம் அறிக்கையிடுவதை விடாது பற்றி கொள்வோமாக ஏனெனில் நம் தலைமை குரு நம்முடைய வலுவின்மையை கண்டு இரக்கம் காட்ட இயலாதவர் அல்ல மாறாக எல்லா வகையிலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டவர் எனினும் பாவம் செய்யாதவர் எனவே நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற வேளையில் உதவக்கூடிய அருளை கண்டடையவும் அருள் நிறைந்த இறை அரியணையை துடிவுடன் அணுகி செல்வோமாக அவர் இவ்வுலகில் வாழ்ந்த காலத்தில் த 
தம்மை சாவிலிருந்து காப்பாற்ற வல்லவரை நோக்கி உரத்த குரல் எழுப்பி கண்ணீர் சிந்தி மன்றாடி வேண்டினார் அவர் கொண்டிருந்த இறைப்பற்று கலந்த அச்சத்தை முன்னிட்டு கடவுள் அவருக்கு செவி சாய்த்தார் அவர் இறை மகனாயிருந்தும் துன்பங்கள் வழியே கீழ்படிதலை கற்றுக்கொண்டார் அவர் நிறை உள்ளவராகி தமக்கு கீழ்படிவோர் அனைவரும் என்றென்றும் மீட்படைய காரணமானார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு நுழைந்தார் அவரை காட்டிக் கொடுத்த யூதாசுக்கு அந்த இடம் தெரியும் ஏனெனில் இயேசுவும் அவருடைய சீடுகளும் அடிக்கடி அங்கு கூடுவார்கள் படைப்பிரிவினரையும் தலைமை குருக்களும் பரிசெயரும் அனுப்பிய காவலர்களையும் கூட்டிக் கொண்டு யூதாசு விளக்குகளோடும் பந்தங்களோடும் படைக்கலங்களோடும் அங்கு வந்தார் தமக்கு நிகழப் போகிற அனைத்தையும் ஏசு அறிந்து அவர்கள் முன் சென்று யாரை தேடுகின்றீர்கள் என்று கேட்டார் அவர்கள் மறுமொழியாக நான் சிரேத்து இயேசுவை தேடுகிறோம் என்றார்கள் ஏசு நான் தான் என்றார் அவரை காட்டிக் கொடுத்த யூதாசும் அவர்களோடு நின்று கொண்டிருந்தான் நான் தான் என்று ஏசு அவர்களிடம் சொன்னதும் அவர்கள் பின்வாங்கி தரையில் விழுந்தார்கள் யாரை தேடுகின்றீர்கள் என்று இயேசு மீண்டும் அவர்களிடம் கேட்டார் அவர்கள் நாசிரேத்து இயேசுவை தேடுகிறோம் என்றார்கள் ஏசு அவர்களை பார்த்து நான் தான் என்று உங்களிடம் சொன்னேனே நீங்கள் என்னை தேடுகின்றீர்கள் என்றால் இவர்களை போக விடுங்கள் என்றார் நீர் என்னிடம் ஒப்படைத்தவர்களுள் எவரையும் நான் இழந்து விடவில்லை என்று அவரே கூறியிருந்தது இவ்வாறு நிறைவேறியது சீமோன் பேதிருவிடம் ஒரு வாழ் இருந்தது பேதிரு அதை உருவி தலைமை குருவின் பணியாளரை தாக்கி அவரது வழக்காதை வெட்டினார் அப்பணியாளரின் பெயர் மால்கு ஏசு பேதிருவிடம் வாழை உரையில் போடு தந்தை எனக்கு அளித்த துன்ப கிண்ணத்திலிருந்து நான் குடிக்காமல் இருப்பேனா என்றார் படை பிரிவினரும் ஆயிரத்தவர் தலைவரும் யூதர்களின் காவலரும் இயேசுவை பிடித்து கட்டி முதலில் அவரை அண்ணாவிடம் கொண்டு சென்றார்கள் ஏனெனில் அந்த ஆண்டில் தலைமை குருவாயிருந்த கயவாவுக்கு அவர் மாமனார் இந்த கயவாதான் ஒரு மனிதன் மட்டும் மக்களுக்காக இறப்பது நல்லது என்று யூதர்களுக்கு ஆலோசனை கூறியவர் சீமோன் பேதிருவும் மற்ற சீடரும் இயேசுவை பின்தொடர்ந்து வந்தனர் அந்த சீடர் தலைமை குருவுக்கு மிகவும் அறிமுகமானவர் ஆகவே இயேசுவுடன் தலைமை குருவின் மாளிகை முற்றத்திற்குள் நுழைந்தார் பேதிரு வெளியில் வாயிலருகே நின்று கொண்டிருந்தார் அப்போது தலைமை குருவுக்கு அறிமுகமாக இருந்த அந்த சீடர் வெளியே வந்து வாயில் காவலிடம் சொல்லி பேதிருவை உள்ளே கூட்டி சென்றார் வாயில் காவல் செய்த அப்பணி பெண் பேதிருவிடம் நீயும் இம்மனிதனுடைய சீடருள் ஒருவன் தானே என்று கேட்டார் பேதிரு இல்லை என்றார் அப்பொழுது குளிராயிருந்ததால் பணியாளர்களும் காவலர்களும் கரியினால் தீ மூட்டி அங்கே நின்று குளிர் காய்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் பேதிருவும் சென்று அவர்களோடு நின்று குளிர் காய்ந்து கொண்டிருந்தார் தலைமை குரு இயேசுவின் சீடர்களை பற்றியும் 
அவருடைய போதனையை பற்றியும் அவரிடம் கேட்டார் ஏசு அவரை பார்த்து நான் உலகரிய வெளிப்படையாய் பேசினேன் யூதர் அனைவரும் கூடி வரும் தொழுகை கூடங்களிலும் கோவிலிலும் தான் எப்போதும் கற்பித்து வந்தேன் நான் மறைவாக எதையும் பேசியது இல்லை ஏன் என்னிடம் கேட்கின்றீர் நான் பேசியதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவரிடம் கேட்டு பாரும் நான் என்ன சொன்னேன் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும் ஏற்றார் அவர் இப்ப அவர் இப்படி சொன்னதால் அங்கு நின்று கொண்டிருந்த காவலருள் ஒருவர் தலைமை குருவுக்கு எப்படியா பதில் கூறுகிறாய் என்று சொல்லி இயேசுவின் கன்னத்தில் அறைந்தார் இயேசு அவரிடம் நான் தவறாய் பேசியிருந்தால் தவறு என்ன என்று சுட்டி காட்டு சரியாக பேசியிருந்தால் ஏன் என்னை அடிக்கின்றாய் என்று கேட்டார் அதன் பின் அண்ணா இயேசுவை கட்டப்பட்ட நிலையில் தலைமை குரு கயபாவிடம் அனுப்பினார் சீமோன் பேதிரு அங்கு நின்று குளிர் காய்ந்து கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது அங்கிருந்தவர்கள் இயேசுவிடம் நீயும் அவருடைய சீடர்களுள் ஒருவன் தானே என்று கேட்டனர் அவர் இல்லை என்று மறுதளித்தார் தலைமை குருவின் பணியாளருள் ஒருவர் நான் உன்னை தோட்டத்தில் அவரோடு பார்க்கவில்லையா என்று கேட்டார் பேதிரு காது வெட்டப்பட்டவருக்கு இவர் உறவினர் பேதிரு மீண்டும் மறுதளித்தார் உடனே சேவல் கூவிற்று அதன் பின் அவர்கள் கயபாவிடமிருந்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு இயேசுவை அழைத்து சென்றார்கள் அப்போது விடியற் காலம் பாஸ்கா உணவை உண்ணும் முன் தீட்டுப்படாமல் இருக்க ஆளுநர் மாளிகையில் அவர்கள் நுழையவில்லை எனவே பிலாத்து வெளியே வந்து அவர்களிடம் நீங்கள் இந்த ஆடுக்கு எதிராக கூறும் குற்றச்சாட்டு என்ன என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் இவன் குற்றம் செய்யாதிருந்தால் இவனை நாங்கள் உம்மிடம் ஒப்படைத்திருக்க மாட்டோம் என்றார்கள் பிலாத்து அவர்களிடம் நீங்கள் இவனை கொண்டு போய் உங்கள் சட்டப்படி இவனுக்கு தீர்ப்பு வழங்குங்கள் என்றான் யூதர்கள் அவரிடம் சட்டப்படி நாங்கள் யாருக்கும் மரண தண்டனை விதிக்க முடியாது என்றார்கள் இவ்வாறு தாம் எப்படிப்பட்ட சாவு கூட்பட போகிறோம் என்பதை குறிப்பிட்டு ஏசு கூறியிருந்ததை நிறைவேற செய்தார்கள் பிலாத்து மீண்டும் ஆளுநர் மாளிகைக்குள் சென்று ஏசுவை கூப்பிட்டு ஏசுவிடம் நீ யூதரின் அரசனா என்று கேட்டான் ஏசு மறுமொழியாக நீராக இதை கேட்கின்றீரா அல்லது மற்றவர்கள் என்னை பற்றி உம்மிடம் சொன்னதை வைத்து கேட்கின்றீரா என்று கேட்டார் அதற்கு பிலாத்து நான் யூதனா என்ன உன் இனத்தவரும் தலைமை குருக்களும் உன்னை என்னிடம் ஒப்புவித்தார்கள் நீ என்ன செய்தாய் என்று கேட்டார் ஏசு மறுமொழியாக எனது ஆட்சி இவ்வளவு ஆட்சி போன்றது அல்ல அது இவ்வளவு ஆட்சி போன்றதாய் இருந்திருந்தால் நான் யூதர்களிடம் காட்டி கொடுக்காத கொடுக்கப்படாதவாறு என் காவலர்கள் போராடி இருப்பார்கள் ஆனால் என் ஆட்சி இவ்வளவு ஆட்சி அல் போன்றது அல்ல என்றார் பிலாத்து அவரிடம் அப்படியானால் நீ அரசன் தானோ என்று கேட்டார் அதற்கு இயேசு அரசன் என்று நீர் சொல்லுகின்றீர் உண்மையை எடுத்துரைப்பதே என் பணி இதற்காகவே நான் பிறந்தேன் இதற்காகவே உலகிற்கு வந்தேன் உண்மையை சார்ந்தவர் அனைவரும் என் குரலுக்கு செவி சாய்க்கின்றனர் என்றார் பிலாத்து அவரிடம் உண்மையா அது என்ன என்று கேட்டார் இப்படி கேட்ட பின் பிலாத்து மீண்டும் யூதரிடம் சென்று இவனிடம் நான் குற்றம் ஒன்றும் காணவில்லையே என்றார் மேலும் பாஸ்கா விழாவின் போது உங்கள் விருப்பப்படி ஒரு கைதியை விடுதலை செய்யும் வழக்கம் உண்டு யூதரின் அரசனாகி இவனை நான் விடுதலை செய்யட்டுமா உங்கள் விருப்பம் என்ன என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் இவன் வேண்டாம் பரபாவையே விடுதலை செய்யும் என்று மீண்டும் கத்தினார்கள் அந்த பரவா ஒரு கல்வன் பின்னர் பிலாத்து இயேசுவை சாட்டையால் அடிக்க செய்தார் வீரர்கள் ஒரு முள்முடி பின்னி அவர் தலையின் மேல் வைத்து செந்நிற மேலுடைய இயேசுவுக்கு அணிவித்தார்கள் பின்பு அவரிடம் வந்து யூதரின் அரசே வாழ்க என்று சொல்லி இயேசுவினுடைய கன்னத்தில் அறைந்தார்கள் பிலாத்து மீண்டும் வெளியே வந்து அவர்களிடம் அவனை நான் உங்கள் முன் வெளியே கூட்டி வருகிறேன் பாருங்கள் அவனிடம் நான் குற்றம் ஒன்றும் காணவில்லை என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்றார் இயேசு முள்முடியும் சென்னிற மேலுடைய மணிந்தவராய் வெளியே வந்தார் பிலாத்து அவர்களிடம் இதோ மனிதன் என்றார் 
அவரை கண்டதும் தலைமை குருக்களும் காவலர்களும் சிலுவையில் அறையும் சிலுவையில் அறையும் என்று கத்தினார்கள் பிலாத்து அவர்களிடம் நீங்களே இவனை கொண்டு போய் சிலுவையில் அறையுங்கள் இவனிடம் குற்றம் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை என்றார் யூதர்கள் அவனை பார்த்து எங்களுக்கு ஒரு சட்டம் உண்டு அச்சட்டத்தின்படி இவன் சாக வேண்டும் ஏனெனில் இவன் தன்னையே இறை மகன் என உரிமை கொண்டாடுகிறான் என்றார்கள் பிலாத்து இதை கேட்டதும் இன்னும் மிகுதியாக அஞ்சினான் பிலாத்து மீண்டும் ஆளுநர் மாளிகைக்குள் சென்று ஏசுவிடம் நீ எங்கிருந்து வந்தவன் என்று கேட்டார் ஆனால் ஏசு அவனுக்கு பதில் கூறவில்லை அப்பொழுது பிலாத்து என்னோடு பேச மாட்டாயா உன்னை விடுதலை செய்யவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு உன்னை சிலுவையில் அறையவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்பது உனக்கு தெரியாதா என்றார் ஏசு மறுமொழியாக மேலிருந்து அருளப்படாவிடில் உனக்கு என் மேல் எந்த அதிகாரமும் இராது ஆகவே என்னிடம் உண்மை ஒப்பிட உம்மிடம் ஒப்பிடுத்தவன் என்னை உம்மிடம் ஒப்பித்தவன் தான் பெரும் பாவம் செய்தவன் என்றார் அது முதல் பிலாத்து இயேசுவை விடுவிக்க வழி தேடினார் ஆனால் யூதர்கள் நீர் இவனை விடுவித்தால் சீசருடைய நண்பராய் இருக்க முடியாது தம்மையே அரசராக்கிக் கொள்ளும் எவரும் சீசருக்கு எதிரி என்றார்கள் இவ்வார்த்தைகளை கேட்டதும் பிலாத்து இயேசுவை வெளியே கூட்டி வந்தார் கல்தளம் என்னும் இடத்தில் இருந்த நடுவர் இருக்கை மீது அமர்ந்தார் அந்த இடத்திற்கு எவிரேய மொழியில் கபதா என்பது பெயர் அன்று பாஸ்கா விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்யும் நாள் ஏறக்குறைய நண்பகல் வேளை பிலாத்து யூதர்களிடம் இதோ உங்கள் அரசன் என்றார் அவர்கள் ஒழிக ஒழிக அவனை சிலுவையில் அறையும் என்று கத்தினார்கள் பிலாத்து அவர்களிடம் உங்கள் அரசனை நான் சிலுவையில் அறைய வேண்டும் என்கிறீர்களா என்று கேட்டார் அதற்கு தலைமை குருக்கள் எங்களுக்கு சீசரை தவிர வேறு அரசர் இல்லை என்றார்கள் அப்பொழுது பிலாத்து ஏசுவை சிலுவையில் அறையுமாறு அவர்களிடம் ஒப்புவித்தார் அவர்கள் ஏசுவை தங்கள் பொறுப்பில் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஏசு சிலுவையை தாமே சுமந்து கொண்டு மண்டை ஓட்டியிடம் என்னுமிடத்திற்கு சென்றார்கள் அதற்கு எவிரைய மொழியில் கொல்கதா என்பது பெயர் அங்கே அவர்கள் இயேசுவையும் அவரோடு வேறு இருவரையும் சிலுவையில் அறைந்தார்கள் அவ்விருவரையும் இரு பக்கங்களிலும் இயேசுவை நடுவிலுமாக அறைந்தார்கள் பிலாத்து குற்ற அறிக்கை ஒன்றை எழுதி சிலுவையின் மீது வைத்தான் அதில் நாசிரேத்து இயேசு யூதர்களின் அரசன் என்று எழுதியிருந்தது ஏசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட இடம் நகரத்திற்கு அருகில் இருந்ததால் யூதருள் பலர் இந்த குற்ற அறிக்கையை வாசித்தனர் அது எவிரேயம் லத்தீன் கிரேக்கம் ஆகிய மொழிகளில் எழுதப்பட்டிருந்தது யூதரின் தலைமை குருக்கள் பிலாத்திடம் யூதரின் அரசன் என்று எழுத வேண்டாம் மாறாக யூதரின் அரசன் நான் என்று அவனே சொல்லி கொண்டதாக எழுதும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் பிலாத்து அவர்களை பார்த்து நான் எழுதியது எழுதியது என்றார் ஏசு சிலுவையில் அறைந்த பின் படை வீரர்கள் ஏசுவினுடைய மேலுடைகளை நான்கு பாகமாக பிரித்து ஆளுக்கு ஒரு பாகம் எடுத்து கொண்டார்கள் அங்கியையும் அவர்களை எடுத்து கொண்டார்கள் அந்த அங்கி மேலிருந்து கீழ்வரை தையலே இல்லாமல் நெய்யப்பட்டிருந்தது எனவே அவர்கள் ஒருவர் ஒருவரை நோக்கி அதை கிழிக்க வேண்டாம் அது யாருக்கு கிடைக்கும் என்று பார்க்க சீட்டு குலுக்கி போடுவோம் என்றார்கள் என் ஆடைகளை தங்களுக்குள் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் என் உடை மீது சீட்டு போட்டார்கள் எனும் மறைநூல் வாக்கு இவ்வாறு நிறைவேறியது சிலுவை அருகில் இயேசுவின் தாயும் சகோ இயேசுவின் தாயும் சகோதரியின் குளோப்பாவின் மனைவியுமான மரியாவும் மகதலா மரியாவும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் ஏசு தம் தாயும் அருகில் நின்ற தம் அன்பு சீடரையும் கண்டு தம் தாயிடம் அம்மா இவரே உம் மகன் என்றார் பின்னர் தம் சீடரிடம் இவரே உம் தாய் என்றார் அநேர முதல் அச்சீடர் அவரை தம் வீட்டில் ஏற்று ஆதரவு அளித்து வந்தார் அதன் பின் அனைத்தும் நிறைவேறிவிட்டது என்பதை அறிந்த இயேசு தாகமாயிருக்கிறது என்றார் மறை நூலில் எழுதியுள்ளது நிறைவேறவே இவ்வாறு சொன்னார் அங்கே ஒரு பாத்திரம் நிறைய புளித்த திராட்சரசம் இருந்தது அதில் கடற் பஞ்சை நன்கு தோய்த்து ஈசோப்பு தண்டில் பொருத்தி அதை அவர்கள் இயேசுவின் வாயில் வைத்தார்கள் அந்த ரசத்தை குடித்ததும் இயேசு எல்லாம் நிறைவேறிற்று என்று கூறி தலை சாய்த்து ஆவியை ஒப்படைத்தார் 
அனைவரும் முழந்தால் படியிடுவோம் அனைவரும் எழுவோம் அன்று பாஸ்கா விழாவுக்கு ஏற்பாடு செய்யும் நாள் அடுத்த நாள் ஓய்வு நாளாகவும் பெருநாளாகவும் இருந்தது எனவே அன்று சிலுவையில் உடல்கள் தொங்கலாகா என்பதற்காக கால்களை முறித்து சடலங்களை எடுத்து விடுமாறு யூதர்கள் பிலாத்திடம் கேட்டுக்கொண்டார்கள் ஆகவே படைவீர் வந்து ஏசுவோடு சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்தவர்களில் ஒருவனுடைய கால்களை முறித்தார் பின்னர் மற்றவனுடைய கால்களையும் முறித்தார்கள் பின்பு அவர்கள் இயேசுவிடம் வந்தார்கள் அவர் ஏற்கனவே இறந்து போயிருந்ததை கண்டு அவருடைய கால்களை முறிக்கவில்லை ஆனால் படை வீரர்கள் ஒருவர் இயேசுவின் விழாவை ஈட்டியால் குத்தினார் உடனே இரத்தமும் தண்ணீரும் அடிந்தன இதை நேரில் கண்டவரே இதற்கு சாட்சி அவரது சான்று உண்மையானதே அவர் உண்மையாகவே கூறுகிறார் என்பது அவருக்கு தெரியும் நீங்களும் நம்ப வேண்டும் என்பதற்காகவே அவர் இதை கூறுகிறார் எந்த எலும்பு முறிவுபடாது என்னும் மறைநூல் வாக்கு இவ்வாறு நிறைவேறியது மேலும் தாங்கள் ஊடுருவ குத்தியவரை உற்று நோக்குவார்கள் என்று மறைநூல் கூறுகிறது அரிமத்தியா ஊரை சார்ந்த யோசைப்பு என்பவர் இயேசுவின் உடலை எடுத்து கொண்டு போக பிலாத்திடம் அனுமதி கேட்டார் பிலாத்தும் அனுமதி கொடுத்தார் யோசைப்பு வந்து பிலா இயேசுவின் சடலத்தை எடுத்து கொண்டு போனார் முன்பு ஒரு முறை இரவில் இயேசுவிடம் வந்த நிக்கேதேம் என்பவரும் அங்கு வந்து சேர்ந்தார் அவர் வெள்ளை போலமும் சந்தனத்துகளும் கலந்து ஏறக்குறைய முப்பது கிலோகிராம் கொண்டு வந்தார் அவர்கள் இயேசுவின் உடலை எடுத்து யூதரின் அடக்க முறைப்படி நறுமண பொருட்களுடன் துணிகளால் சுற்றி கட்டினார்கள் அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்த இடத்தில் ஒரு தோட்டம் இருந்தது அங்கே புதிய கல்லறை ஒன்று இருந்தது அதில் அதுவரை யாரும் அடக்கம் செய்யப்படவில்லை அன்று பாஸ்கா விழாவுக்கு ஆயத்த நாளாக இருந்ததாலும் அக்கல்லறை அருகில் இருந்ததாலும் அவர்கள் இயேசுவை அதில் அடக்கம் செய்தார்கள் அனைவரும் அமர்ந்து கொள்வோம் மீட்பின் நல்ல வெள்ளிக்கிழமை ஆகிய என்று இறை கிறிஸ்துவனுடைய மீட்பின் பாடுகளோடு நம்மையே இணைத்து கொண்டு அவருடைய பாடுகளினால் கிடைத்த மீட்பை முழுமையாக அனுபவிக்க நம்மையே தயாரித்து கொள்ள இங்கே கூடியிருக்கும் என் அருமை அருட் பணியாளர்களே அருட் சகோதரர்களே அருட் சகோதரிகளே என் அருமை இறை மக்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளிலே திண்டுக்கலிலே இருக்கின்ற எங்கள் இயேசு சபை பள்ளியிலே ஒரு ஆசிரியர் இருந்தார் அவருடைய மனைவி மிகவும் அழகானவர் அவர் சாலைகளிலே நடந்து சென்றால் பெண்களே அவரை மீண்டும் திரும்பி பார்க்க தூண்டப்படுவார்கள் அத்தகைய அழகான வதனம் அவர்களுக்கு ஆனால் அந்த அழகான பெண்மணிக்கு மிக பெரிய குறை ஒன்று இருந்தது அவருடைய வலது கை கருகி சூம்பி பார்க்க அருவற்கத்தக்கதாக இருந்தது அதை எப்பொழுதுமே தன்னுடைய முன்னாணையால் அந்த அந்த பெண்படி மூடிக்கொள்வார் இதெல்லாம் கடந்து சென்று பல நாட்கள் ஆன பிறகு அவளுடைய ஒரே மகள் ஒரு நாள் தாயின் அருகிலே வந்து உட்கார்கின்றாள் ஆறு வயது அந்த சமயத்து அந்த பெண் குழந்தைக்கு இருக்கும் அந்த குழந்தை தன் தாயிடம் கேட்கின்றாள் அம்மா நீங்கள் இவ்வளவு அழகாக இருக்கின்றீர்கள் உங்களை எப்பொழுதும் பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் போல் இருக்கின்றது உங்களுடைய இரு கண்ணங்களுக்கு புத்தங்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கலாம் போல் இருக்கின்றது ஆனால் அம்மா உங்களுடைய இந்த கையை பார்க்கும்போது அறுவறுப்பாக இருக்கின்றது அசூசியாக இருக்கின்றது உங்களை விட்டு ஓடி போக வேண்டும் இருக்கின்றிருக்கின்றது 
ஏனம்மா உங்களுக்கு இத்தகைய ஒரு குறை என்று அந்த சிறுமி கேட்கின்றாள் அதற்கு அந்த தாய் சொல்லுகின்றாள் மகளே இதற்கு ஒரு பெரிய சரித்திரம் இருக்கின்றது நீ மூன்று மாத குழந்தையாக இருந்த பொழுது ஒரு நாள் உன் தந்தை பள்ளிக்கு சென்று விட்டார் நானும் கடைக்கு சென்று பொருட்களை வாங்கலாம் என்று சென்று விட்டேன் அங்கு நான் கடையிலே பொருட்களை வாங்கி கொண்டிருந்த பொழுது நம்முடைய வீட்டின் அருகில் இருந்த உறவினர் ஒருவர் ஓடி வந்து லோட்டில் நீ இங்கேயா இருக்கின்றாய் அங்கு நம்முடைய வீடு முழுவதும் வீடு ப வீடு முழுவதும் தீப்பற்றி எரிகின்றது உன்னுடைய வீடு தீப்பற்றி எரிகிறதா என்று ஓடிப்பை பார் என்று அவர் சொன்னார் பொருட்களை எல்லாம் அங்கேயே போட்டு விட்டு ஓடி வந்தேன் அங்கிருந்த பொருட் வீட்டில் இருந்த பொருட்களோ விலையில் இருந்த ஆபரணங்களோ பணமோ எனக்கு பெரிதாக தெரியவில்லை அந்த தொட்டிலில் இருந்த நீ எப்படி இருக்கின்றாய் என்ற ஒரு ஏக்கத்தோடு வேதனையோடு அக்கறையோடு ஆவலோடு ஓடி வந்தேன் மகளே நம்முடைய வீடும் தீப்பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் உன் அழுகுரல் கேட்டது நீ தீயினால் பாதிக்கப்படவில்லை என்று உணர்ந்து மனதிலே மிகுந்த ஆதல் அடைந்தவளாக உள்ளே ஓடி சென்று மற்றவர்கள் தடுத்த போதிலும் அந்த நெருப்புக்கடையே ஓடி சென்று உன்னை அள்ளி எடுத்து வெளியே வரை முற்பட்டேன் அப்பொழுது மேலிருந்து எரிந்து கொண்டிருந்த ஒரு உத்திரம் நம் இருவரும் மீதும் விலை இருந்தது உன்னை காப்பாற்றுவதற்காக உன்னை எனது இடது பக்கத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து அந்த உதிரம் அந்த உத்திரம் என்னுடைய வலது கை மீது விழுந்தது மகளே அதனுடைய விளைவுதான் இந்த கை என்று கூறுகின்றார் எப்படியோ இறைவன் புண்ணியத்தால் இந்த கை ஓரளவு குணமாகிற்று அந்த கை கருகி போயிருந்தாலும் குருகி போயிருந்தாலும் அழ அழகாக இல்லாவிட்டாலும் விகார தோட்டம் இருந்தாலும் எனக்கு எல்லாமே நிம்மதி மகிழ்ச்சி மகளே நீ உயிரோடு இருக்கின்றாய் என்பதுதான் அதை கேட்டவுடன் அந்த ஆறு வயது சிறுமி சொல்வாள் அம்மா இனிமேல் நான் உடைய முகம் அழகு என்று சொல்ல மாட்டேன் வதனம் அழகு என்று சொல்ல மாட்டேன் இந்த உன் கைதான் அழகு என்று சொல்வேன் இனிமேல் இதை முந்தானையால் மறைத்து வைக்காதே அம்மா தொடர்ந்து வெளிப்படையாய் காத்து கல்லே என்னுடைய நண்பர்களிடம் என்னுடைய குருவினிடம் எல்லோரும் நான் சொல்வேன் இதுதான் என்னை காப்பாற்றிய கை என்னை கா என்னுடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக நான் உயிரோடு இருப்பதற்காக என் தாய் கொடுத்த விலை என்று நான் சொல்ல போகின்றேன் அம்மா என்று கூறினார் அந்த நொடியிலிருந்து அந்த குழந்தையின் மனதிலே அந்த தாயின் பற்றி இருந்த அந்த உறவிலே மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படுகின்றது அந்த குழந்தை என்றுமே தன் தாயை மகிழ்ச்சியோடு வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று தன்னால் இயந்தவரை அந்த சிறு வயது முதலே தன்னையே வளர்த்தி கொள்ளுகின்றாள் பல ஆண்டுகள் கடந்தன அந்த ஆசிரியரும் இறந்து போனார் இந்த குழந்தையும் வளர்ந்து பெரியவராகி நல்ல வேலையில் அமர்ந்து திருமணமும் ஆகி கொல்கத்தாவிலே அவர்கள் குடியிருந்தார்கள் அந்த தாயும் அவர்களோடு இருக்கின்றார் என்று எனக்கு தெரிய வந்தது ஆதலால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நான் வடக்கே சென்ற பொழுது அந்த கொல்கத்தாவிற்கு சென்று அந்த தாயையும் மகளையும் பார்க்க சென்றேன் அங்கு சென்றபோது யான் கண்ட காட்சி என்னை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது வேதனைக்கு உள்ளாக்கியது கண்ணீரை வரவழைத்தது ஏனென்றால் இந்த மகளுக்காக தன்னுடைய உயிரையே தியாகம் செய்த அந்த தாய் படுக்க படுக்கையாக இருக்கின்றார்கள் பாரிச வாய் வந்து அவர்கள் எதுவும் செய்ய முடியாதிலே அந்த படுத்த படுக்கையிலே இருக்கின்றார்கள் அப்பொழுது அவர்களிடம் சொல்வார்கள் ஃபாதர் அந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை என் மகள் என்னை விட்டு பிரியவே இல்லை எந்த ஒரு நொடியும் எனக்கு எந்த துன்பத்தையும் வேதனையையும் அவள் தரவில்லை 
எனக்காக எந்த தியாகத்தையும் செய்ய தயாராக இருந்தாள் இருக்கின்றாள் அதனால் தான் நான் இந்த நிலைக்கு வந்த பிறகு அவள் சொன்னேன் அம்மா இங்கு எத்தனையோ வயோதிகர் இல்லங்கள் இருக்கின்றன மத மத திரசாவுடைய இல்லம் இருக்கின்றது நீ அங்கே சேர்த்து விடு நீ உன்னுடைய கணவனோடும் பிள்ளைகளோடும் நீ அமைதியாக சந்தோஷமாக வாழ்க்கை நடத்தி என்று சொன்னேன் அவள் சொல்லிவிட்டோம் அம்மா நீங்கள் தான் என்னுடைய வாழ்வின் முக்கியம் நீங்கள் தான் வாழ்வின் ஆதாரம் அதனால் நீங்கள் தான் கடைசி வரை என்னோடு இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு பணிவிடை செய்வது எனக்கு எந்த விதத்திலும் கஷ்டத்தை தரவில்லை வேதனை தரவில்லை ஆனால் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நீங்கள் செய்த தியாகத்திற்கு இந்த அளவிற்காது நான் உங்களுக்கு பணிவிடை செய்ய இறைவனிற்கு வரவழைத்திருக்கிறார் என்று அவருக்கு நன்றி கூறிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அது மட்டுமல்ல தன்னுடைய பிள்ளைகளையும் தன்னுடைய தங்களுடைய பாட்டியை எப்படி கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் தான் இருக்கும் போதும் இல்லாத போதும் எப்படியெல்லாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்களுக்கும் அறிவூட்டி அந்த அளவிலே அந்த பிள்ளைகளையும் வளர்த்து கொண்டிருந்தார் அன்பு மிக்கவர்களே ஒரு தியாக தாயின் அது ஒரு கரத்தை இழந்த கரத்தின் வசீகரத்தை இழந்த அழகை இழந்த ஒரு தாயின் அன்பை உணர்ந்த அந்த மகள் தானும் இத்தகைய தியாகத்தை செய்ய முன் வருகின்றாள் தனக் தன் தாய்க்காக பல துன்பங்களையும் அனுபவிக்க அவள் முன் வருகின்றாள் ஆனால் அந்த தாயின் துன்பத்தையும் அந்த தாயின் இழப்பையும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய துன்பத்தையும் அவர் அடைந்த அவமானங்களையும் அவர் படைத்த இகழ்ச்சிகளையும் நாம் நினைக்கு பார்க்கும் பொழுது அந்த தாயின் தியாகம் எதற்குமே ஒப்பிட முடியாது என்றுதான் நாம் சொல்ல விட முடியும் ஏனென்றால் அந்த தாய் தன் மகளை காப்பதற்காக தன் மகளுடைய உயிரை காப்பதற்காக அந்த தியாகத்தை செய்ய முன் வருகின்றார் வேறு எவருக்காவது அந்த தியாகத்தை செய்ய முன் வருவாரா என்று கொல்கத்தாவில் இருக்கும் போது நான் கேட்டேன் ஒருபோதும் இல்லை ஃபாதர் நான் அப்படி போய் ஓடி போய் தியாகம் செய்திருப்பேனா கண்டு சென்று போய் அந்த குழந்தையோ யாரையோ பார்த்திருப்பேனா என்று சொல்ல முடியாது என்னுடைய வீட்டு பக்கத்திலேயே மற்றவர்கள் இறந்து போயிருந்தார்கள் அவர்கள்லாம் எனக்கு நினைவுக்கு வரவில்லை இந்த என்னுடைய மகள் தான் நினைவுக்கு வந்தாள் என்று சொன்னார் அனுபவிக்கவர்களே அவர் தன்னுடைய பிழந்தை தன்னுடைய ரத்தத்தின் ரத்தம் சதையின் சதையம் ஆகிய குழந்தைக்காக அந்த தியாகத்தை செய்ய முன் வந்தார் ஆனால் நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவோ அவருக்கு எதிரிகளாக இருந்த நமக்காக அவருடைய தந்தைக்கு எதிராக இருந்த நம்பை அவருடைய தந்தையின் சட்டத்துகளையும் திட்டங்களையும் மறுதளித்த நமக்காக அவருடைய தந்தையுடைய பேரன்பை உணராமல் அவருக்கு வேதனையை தந்து கொண்டிருந்த நமக்காக நம்முடைய மீட்புக்காக கொடூரமான வேதனைகளை அனுபவிக்கின்றார் அவமானத்தின் மனிதனாக அங்கு நிற்கின்றார் பிலாத்து சொன்னாரே இதோ மனிதர் என்று அந்த மனிதனை பார்த்திருந்தார்கள் என்றால் உண்மையான ஒரு தாய் உள்ளத்தோடு தந்தை உள்ளத்தோடு பிள்ளை உள்ளத்தோடு அந்த மக்கள் பார்த்திருந்தால் கண்டிப்பாக அவரை கொலை குலத்திற்கு இட்டு சென்றிருக்க மாட்டார்கள் கல்வாரிக்கு இட்டு சென்றிருக்க மாட்டார்கள் அவர் இத்தகைய துன்பங்களை அனுபவதற்கு அவர்கள் அனுமதிக்க மாட்டு அனுமதிக்க உட்படுத்த மாட்டார்கள் ஆனால் அவருடைய இந்த மேலான அன்பை உணராதவர்களாக அவர்கள் காழ்ப்புணர்ச்சியோடு அவருக்கு இத்தகைய கொடுமைகளை செய்து செய்து செய்கின்றார்கள் ஆனால் அது ஒரு தனிப்பட்ட செயலாக அல்ல மாறாக நமது மீட்பின் வரலாற்றின் ஒரு பகுதியாக ஒரு காலகட்டமாக ஒரு குறியீடாக அத்தகைய நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுகின்றார்கள் ஏனென்றால் என் மகன் என் மக்களுக்காக என்னை எவ்வளவுதான் புறக்கணித்தாலும் நான் அன்பு செய்கிற மக்களுக்காக 
அவர் இத்தகைய தியாகத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவமானிச்சு சின்னமாகிய சிலுவை மரத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அதை சார்ந்த அனைத்து துன்பங்களையும் துயரங்களையும் அவர் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று தந்தை முடிவு செய்து விட்டார் நித்திய அன்பிலே நீடித்த அன்பிலே நம்மை உருவாக்கிய இறைவன் தம்மை ஆட்கொண்ட இறை தந்தை அந்த முடிவுக்கு வந்ததனால் என்று தன்னுடைய உண்மையான ஊழியர் ஆபிரகாம் தன்னுடைய மகனை தியாகம் செய்ய தத்தம் செய்ய முன்வந்தபோது அவரை மீண்டும் அந்த தபிராவுக்கு தந்தாரோ அதே தந்தை தன்னுடைய ஒரே மகனை சொந்த மகனை அவருக்கு திரும்பி கொடுக்க விடாமல் அவரை தத்தம் செய்ய அனுமதிக்கின்றார் ஏனெனில் அத்தகைய அன்பு ஆழமான அன்பு அந்த தந்தையினுடையது அந்த தந்தையின் வழித்தோன்றலாகிய கிறிஸ்து அதே அன்பை தன்னுடைய தியாக வாழ்வின் மூலம் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை துன்பத்தின் மனிதனாக வாழ்ந்த அந்த தியாக வாழ்வின் மூலம் இறுதி கட்டத்திலே இத்தகைய கொடூரமான சிலுவை படத்திற்கும் அதை சார்ந்த துன்பங்களுக்கும் துயரங்களுக்கும் சோதனைகளுக்கும் தன் மனி தன்னையே உட்படுத்தி கொண்டு அந்த அன்பை காட்டுகின்றார் அந்த தன்மை இன்னும் உறுதியாக நம்முடைய மனதிலே ஆழமாக விதைக்கின்றார் இந்த தியாக அன்பு நம்மிடமும் நீடிக்க வேண்டும் உலகின் இறுதி வரை நீடிக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகின்றார் இந்த தாயின் பாசம் தந்தையின் பாசம் இரத்த பாசம் ஒருவேளை நம்மை சில நேரங்களிலே சில தியாகங்களை செய்ய வைத்திருக்கலாம் இன்னும் சில தியாகங்களை செய்ய நாம் தயாராக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த பெண்மணி சொன்னது போல மற்றவர்களை நம்முடைய பிள்ளைகளாக ஏற்று நம்முடைய சகோதர சகோதரா ஏற்று இறைவனின் பிள்ளைகளாக ஏற்று இத்தகைய தியாகங்களை நாம் செய்ய முடிவோர்வோமா என்றது நம் முன் இந்த நல்ல வெள்ளிக்கிழமை பெரிய வெள்ளிக்கிழமையாக இன்று இறை கிறிஸ்துவால் வைக்கப்படுகின்ற கேள்வி கல்வாரியிலே தொங்கி கொண்டிருக்கின்ற கல்வாரியிலிருந்து நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற இறை கிறிஸ்து கேட்கின்ற கேள்வி அவருக்கு நாம் எந்த பதில் சொல்லுக்க போயிட்டோம் வரலாற்றை புரட்டி பார்த்தோம் என்றால் ஏன் இன்றைய வரலாற்றை பார்த்தோம் என்றால் எத்தனையோ மக்கள் இறைவனுடைய மக்களுக்காக இறை கிறிஸ்துக்காக இறை கிறிஸ்துடைய மக்களை வாழ வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இறை கிறிஸ்துடைய மக்களை உயர்த்த வேண்டும் என்பதற்காக பல தியாகங்களை செய்தார்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆறு மாதங்களாக இன்னும் மும்பை சிறைச்சாலையை வாடிக்கொண்டிருக்கின்றாரே அது அருப்பணியாளர் ஸ்டான் சுவாமி அத்தகைய எண்பத்தி நாலு வயதிலும் துன்பத்திற்கிடையிலும் உடல் நோயிலும் மன நோயிலும் இருந்தாலும் அங்கும் அந்த துன்பத்தை ஏற்று இந்த பொய் சுட்டச்சாட்டை இயேசு கிறிஸ்துவை போல ஏற்று அவர் அங்கு துன்பப்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல் உடனிருக்கும் கைதிகளுக்கு ஆறுதலாக இருக்கின்றாரே இறை உடனிருக்கும் கைதிகளுக்கு நற்றாண்டு பகுத்து கொண்டிருக்கிறாரே கிறிஸ்துவாக அவர்கள் முன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாரே அதை பற்றி நாம் என்ன சொல்ல முடியும் போன மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி நாம் இப்படி யோசிப்பின் திருவிழாவை கொண்டாடினோம் அந்த நல்லாளிலே நம்முடைய யூபி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நம்முடைய துறவரை சபை சார்ந்த நான்கு சகோதரிகள் எவ்விதம் பஜ்ரங்கள் அங்கத்தினர்களால் ரயிலிலே சோதிக்கப்பட்டார்கள் பலவிதமாக கேள்வி கேட்கப்பட்டார்கள் எவ்வளோதூரம் அவனப்படுத்தப்பட்டார்கள் அது மட்டுமல்லாத காவல் நிலையத்திலும் எவ்வளோ தூரம் அவர்கள் அசைக்கப்பட்டார்கள் என்பதை நாம் சரித்திரத்திலே படித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த துன்பத்தை அவள் தங்களுக்காக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இல்லை கேசு இயேசுவை நாங்கள் பின்பற்றுகின்றோம் இயேசு எங்கள் தலைவர் இயேசு எங்கள் அன்பர் அவருடைய நற்செய்தியின் உயிருள்ள வாழ்கின்ற செய்தியாளர்களாக சாட்சிகளாக நாங்கள் இருக்கின்றோம் என்று அவர்கள் அங்கு தைரியமாக பறைச்சாட்டுகின்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலே நாம் இங்கு நம்முடைய தூத்துக்குடியிலே கண்ட அந்த துப்பாக்கிச் சூட்டிலே 
பாதிக்கப்பட்ட மக்களினால் நம்முடைய உள்காயங்கள் இன்னும் மாறாமல் இருக்கின்றவே பச்சையாக இருக்கின்றவே இன்று வந்த துன்பத்தை தாங்கி கொண்டிருக்கின்றோமே இதையெல்லாம் நமது உடன் விரும்பலுக்காகவோ செய்கின்றோம் இல்லை இறைவனுக்காக இறைவனின் மக்களுக்காக ஜாதி மத பார்க்காது அவளுடைய அவளுடைய நல்வாழ்விற்காக போராடியவர்கள் என்ற ஒரு உண்மைக்காக அவர்களுடைய துன்பங்களை நாம் கண்டு அவர்களுக்காக நாம் இன்னும் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கின்றோமே அவளோடு இணைந்து கொண்டிருக்கின்றோமே அதிலும் நாம் கிறிஸ்துவனுடைய சான்றுகளாக கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவதாக சாட்சிகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமே இது மாதிரி நாம் நம்முடைய வாழ்விலேயே நம்முடைய நல்லாள் நாட்களிலேயே வரலாற்றிலே பல நிகழ்ச்சிகளை சொல்லிக்கொண்டு போகலாம் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளிலே நாம் பங்கு கொள்கின்றோம் அவற்றை பற்றி வேதனையிடுகின்றோம் அதற்காக ஜபிக்கின்றோம் ஆனால் இவற்றிலெல்லாம் நமது தலைவரும் நமது கடவுளும் ஆகிய அந்த கிறிஸ்துவின் துன்பத்திலே துன்பக்களத்திலே உண்மையாகவே பங்கு பெறுவர்களாக இருக்கின்றோமா அந்த கிறிஸ்து கொண்டு வந்த மீட்பின் கருவிகளாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமா மீட்பின் மக்களினத்தை சார்ந்தவர்களாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமா நம்முடைய உறவுகளிலே ஏன் இரத்த உறவுகளை எடுத்தாலும் அத்தகைய தியாக உணர்வு நம்மிடம் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றதா நம்மை தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்களும் நடக்கின்ற துன்பங்கள் துயரங்களிலே நாம் முழுமையாக பங்கு கொள்கிறோமோ அல்லது வேடிக்கை பார்ப்பவர்களாக இருந்திருக்கின்றோமோ சிந்தித்து பார்ப்போம் நம்முடைய முடிவுகளை பிரதிக்க பிரதிக்கைகளை நம்முடைய உறுதிமொழிகளை அந்த கல்வாரியில் தொங்கும் இறையேசுவின் பாதத்தில் வைத்து நம்பையே அர்ப்பணிப்போம் ஆமேன் இரண்டாம் பகுதி பொது மன்றாட்டு இதோ நான் சிலுவையில் உயர்த்தப்பட்ட பின் அனைவரையும் என்பால் ஈர்த்து கொள்வேன் என்ற நம் ஆண்டவர் இயேசுவின் மரணம் அனைவருக்கும் நிறைவாழ்வளிக்கின்றது எல்லாம் நிறைவேறிற்று என்று தலை சாய்த்து தன் ஆவியை தந்தையிடம் கையளித்த இயேசு தன் இறப்பின் வழியாக இவ்வுலகை தன்பால் ஈர்க்கின்றார் நமக்காக சிலுவை மரத்தில் தந்தையிடம் குரல் எழுப்பி பேசுகிறார் இறை வாழ்வை நிறைவாக பெற துடிக்கும் நாம் இன்று சிறப்பாக உலக ஆன்மீக தேவைகளுக்காக ஜபிப்போம் நம் குறைகளை அறிந்த இயேசு நமக்காக கண்ணீர் சிந்தி ஜபிக்கின்றார் இயேசுவின் ஜபத்தோடு நமது உருக்கமான மன்றாட்டுகளையும் இணைத்து சிலுவையில் தொங்கும் இயேசு நமக்கு தேவையான அனைத்தையும் தந்தையிடமிருந்து பெற்று தருவார் என்ற நம்பிக்கையில் ஒரே உள்ளமும் ஒரே மனமும் கொண்டவர்களாய் ஜபிப்போம் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் அன்புக்குரியவில் இது இந்த பொது மன்றாட்டுகள் பத்து மன்றாட்டுகள் ஒவ்வொரு மன்றாட்டிற்கும் நாம் ஒரு அறிமுக செய்தியும் அதைத் தொடர்ந்து மன்றாட்டும் மன்றாட்டுகளை செவிக்கின்ற பொழுது யாருக்கெல்லாம் முழங்காலில் இருக்க முடியுமோ அவர்கள் முழங்காலில் இருக்கலாம் மற்றவர்கள் நின்று கொண்டே இருக்கலாம் முதலில் நாம் புனித திரு அவைக்காக நாம் மன்றாட இருக்கிறோம் உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கிற கத்தோலிக்க திருச்சபையை ஆண்டவர் நிறைவாக ஆசிர்வதித்து அமைதியும் ஒற்றுமையும் பாதுகாப்பும் தர வேண்டும் என்று நாம் இப்பொழுது மன்றாடுவோம் முழங்காலில் இருப்போமாக என்றென்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா கிறிஸ்து விழுவது மாட்சியை மக்களின் எங்களுக்கெல்லாம் வெளிப்படுத்தி நீ உம்முடைய இரக்கத்தின் சேவலை நீர் பாதுகாப்பதால் உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் திரு அவை உறுதியான நம்பிக்கையுடன் உமது பெயரை அடிக்கடிவதில் நிலைத்திருக்க செய்தருள் வீராக எங்கள் ஆண்டவராக அதை கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் அனைவரும் எழுந்திருப்போம் இரண்டாவதாக நாம் நம்முடைய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களுக்காக மன்றாட இருக்கிறோம் உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கிற கத்தோலிக்கருடைய தலைவராக திருத்தந்தை பிரான்ஸ் இருக்கிறார்கள் வயது முதிர்ந்தவர்கள் அவள் நடப்பதற்கே சிரமப்படுவதை நீங்கள் தொலைக்காட்சியில் பார்த்திருப்பீர்கள் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு உடல் வலிமையும் மன மகிழ்ச்சியும் ஆண் மாற்றலும் தந்து தூய ஆவியாரால் அவர்களை வழி நடத்த வேண்டும் என்று நாம் மன்றாடுவோம் முழங்காலில் இருப்போம்
என்றென்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவோம் உமது திட்டப்படி அனைத்தும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன அதனால் உமது அதிகாரத்தில் ஆளப்படும் கிறிஸ்தவ மக்களாகிய எங்கள் வேண்டலை பரிவிறக்கத்தின் கண்ணோக்கியர்களும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸின் தலைமையின் கீழ் நாங்கள் நம்பிக்கையில் வளரும்படி அவரை பரிவுடன் காத்தருள்வீராக எங்கள் ஆண்டவராக அதே கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் மூன்றாவதாக நாம் உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கிற திருச்சபையினுடைய ஆயர்கள் அருள் தந்தையர்கள் துறவியர் திருத்தொண்டர்கள் இறை மக்கள் அனைவருக்காகவும் நாம் மன்றாடுவோம் நாம் எல்லோரும் ஆண்டவர் இயேசுடைய இறப்புக்கும் உயிர்ப்புக்கும் சாட்சிகளாக வாழ வேண்டும் என்று ஒரு சில விநாடிகள் மௌனமாக நாம் ஜபிப்போம் முழங்காலில் இருப்போம் என்றென்றும் இல்லை எல்லாம் வல்ல இறைவா உங்களுடைய ஆவியாரால் திரு அவை முழுவதையும் அச்சிக்க பெற்று ஆளப்படுகின்றது உங்களுடைய திருநிலை பணியாளர்கள் அனைவருக்காகவும் நாங்கள் செய்யும் வேண்டலை கேட்டருளும் அதனால் எல்லா நிலையினரும் உமது அருள் கொடையால் உமக்கு உண்மையான ஊழியம் புரிய அருள் புரிவீராக எங்கள் ஆண்டவராக அதே கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோ எழுந்து நிற்போம் நான்காவதாக நாம் கிறிஸ்தவ புகுமுக நிலையினருக்காக மன்றாடுவோமாக உலகம் முழுவதும் வருகின்ற பாஸ்கா விழாவென்று குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் திருமுழுக்கு பெற இருக்கின்றார்கள் திருமுழுக்கு பெற இருக்கின்ற அனைவரையும் ஆண்டவர் நிறைவாக ஆசிர்வதித்து அவர்கள் திருச்சபையின் அன்பின் மக்களாக வாழ அவர்களுக்காக நாம் இப்பொழுது மன்றாடுவோம் அனைவரும் முழங்காலில் இருப்போம் என்றென்றும் என்றென்றும் உள்ள எல்லாம் உள்ள இறைவா புதிய மக்களை சேர்த்து திரு என்று வளம் பெற செய்கின்றி கிறிஸ்துவ புது முகத்திலிடம் நம்பிக்கையும் அறியும் வளர செய்தர்களும் அதனால் அவர்கள் திருமுழுக்கு தண்ணீரால் புது பிறப்படைந்து தேர்ந்து கொள்ளப்பட்ட மக்களின் திருக்கூட்டத்தில் சேர்த்து கொள்ளும் தகுதி பெறுவார்களாக எங்கள் ஆண்டவராக அதே கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோ அனைவர் எழுந்து நிற்போம் ஐந்தாவதாக நாம் கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்புக்காக ஒற்றுமைக்காக மன்றாட இருக்கிறோம் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இன்று பல சபைகளாக பிரிந்து கிடக்கிறார்கள் வரலாற்று சபைகள் கத்தோலிக்கு திருவை ஆர்த்தோடாக்ஸ் சபையினர் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான பெந்த கோஸ்த சபைகள் இவர்கள் எல்லோரும் கிறிஸ்துவுக்கு எதிர் சாட்சிகளாக வாழ்கிறார்கள் நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர வேண்டும் ஒரே ஆயனும் ஒரே மந்தையுமாக மாற வேண்டும் என்னும் இயேசுடைய விருப்பத்தை கடவுள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நாம் மன்றாடுவோமாக அனைவரும் முழங்காலில் இருப்போம் என்றென்றும் உள்ள எல்லாம் உள்ள இறைவா சிதறுண்டர்களை ஒன்று சேர்ப்பவரும் ஒருங்கிணைவற்றை ஒருங்கிணைந்தவற்றை பேணி பார்ப்பவரும் நீரே ஓம் திருமகனின் மந்தையை கனிவுடன் கண் நோக்கியர்களும் இவ்வாறு ஒரே திருமுழுக்கினால் தூய்மைப்படுத்திய அவர்களை நம்பிக்கையின் முழுமையால் நினைத்து அன்பின் பிணைப்பால் ஒன்று சேர அருள்வீராக எங்கள் ஆண்டவராக இதை கிறிஸ்தோலியாக உண்மை அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் ஆறாவதாக யூதர்களுக்காக நாம் மன்றாடுகிறோம் இயேசு ஒரு யூதர் யூத இனத்தில் பிறந்தவர் ஆகவே இந்த நாளில் சிறப்பாக யூத மக்களுக்காக நாம் மன்றாட அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் முதன் முதலாக கடவுள் தேர்ந்து கொண்ட இனம் யூத இனம்தான் அந்த இனம் இன்று இஸ்ரேல் நாட்டிலும் உலகின் பல பகுதியிலும் அவர்கள் வாழ்கிறார்கள் யூதர்களை ஆண்டவர் நிறைவாக ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று இப்பொழுது நாம் மன்றாடுவோம் முழங்காலில் இருப்போமாக ஆக 
என்றென்றும் இல்லை எல்லாம் உள்ள இறைவா ஆபிராமுக்கும் அவர்தம் வழிபடுவதற்கும் நீரும் வாக்குதலை வழங்கியுள்ளேன் அதனால் முதல் முதலாக நீர் தேர்ந்து கொண்ட இம்மக்கள் உமது மீட்பின் நிறைவை பெற்றுக்கொள்ள உமது திருவையின் வேண்டுதலுக்கு கனிவாய் செய்தி சாய்ப்பீராக எங்கள் ஆண்டவராக ஏதே கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோ அனைவரும் விழுந்து நிற்போம் ஏழாவதாக கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை கொள்ளாதவர்களுக்காக நாம் மன்றாடும் உலகம் முழுவதும் உள்ள ஏழு பில்லியன் மக்களில் இரண்டு பில்லியன் மக்களை தவிர மற்ற அனைவரும் கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை கொள்ளாதவர்கள் அவர்கள் அனைவருக்காகவும் நாம் இப்பொழுது மன்றாடுவோம் தூய ஆவியாருடைய ஒளியினால் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் பாதைக்கு வந்து சேர வேண்டும் என்று நாம் மன்றாடுவோம் முழங்காலில் இருப்போம் என்றென்றும் இல்லை எல்லாம் உள்ள இறைவா கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாத மக்கள் உம் திருமுன் நேர்மையான இதயத்தோடு வாழ்ந்து உண்மையை கண்டடைவார்களாக நாங்களும் ஒருவர் மற்றவர் மீது எப்போது அன்பு கொள்வதாலும் உமது வாழ்வின் மறை உண்மையை மேன்மேலும் புரிந்து கொள்வதில் ஆவல் கொள்வதாலும் உமது அன்பை உலகில் மிக தெளிவாக காட்டும் சாட்சிகளாய் விளங்க செய்தருள் வீராக எங்கள் ஆண்டவராக அதே கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோ எழுந்து நிற்போம் எட்டாவதாக நாம் கடவுளை நம்பாதவர்களுக்காக மன்றாடுவோம் இந்த உலகில் கடவுள் மறுப்பு கொள்கை கொண்டவர்கள் கடவுள் மீது அக்கறை கொள்ளாதவர்கள் இறை நம்பிக்கையற்றவர்கள் ஏன் ஒருவேளை நம்மது மத்தியில் கூட இறைவன் மீது அதிக ஆழ்ந்த நம்பிக்கை இல்லாத பலரும் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக மன்றாடுவோம் ஆண்டவர் அவர்களை நிறைவாக ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று ஒரு சில நாடுகள் மௌனமாக மன்றாடுவோம் முழங்காலில் இருப்போமாக என்றென்றும் இல்லை எல்லாம் அல்ல இறைவா மனிதர் அனைவரும் எப்போதும் உண்மையை விரும்பி தேடவும் உம் கண்ணம்மை கண்டடைவதால் அமைதி பெருவமே நீர் அவர்களை படைத்து அதனால் இவ்வுலகில் ஏற்படும் எல்லாவித தீங்கு விளைவிற்கு அனை தீங்கு விளைவிக்கும் இடையூறுகளுக்கு நடுவிலும் அவர்கள் அனைவரும் உது பரிவிறக்கத்தின் அறிகுறிகளையும் உண்மை நம்புவோர் ஆற்றும் நைச்சதிகளை சான்றுகளையும் கண்டு உணர்வார்களாக இவ்வாறு உண்மையை தங்களின் மெய்யா மெய்யான கடவுள் எனவும் மக்களின் தந்தையின் எனவும் மகிழ்வுடன் ஏற்றுக்கொள்ள செய்தருள் வீராக எங்கள் ஆண்டவராக அதே கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் அனைவர் எழுந்து நிற்போம் ஒன்பதாவதாக உலக தலைவர்களுக்காக நாட்டு தலைவர்களுக்காக நாம் அன்றாடுவோம் உலகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து நாடுகளுடைய தலைவர்கள் விரைவில் நடைபெற இருக்கிற இந்த சட்டமன்ற தேர்தலிலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட இருக்கிற தலைவர்கள் அனைவரையும் ஆண்டவர் ஆசிர்வதித்து அவர்கள் ஞானத்தோடு மக்களை வழி நடத்த வேண்டும் என்று நாடுகளை மக்களை ஆழ்வோருக்காக நாம் அன்றாடுவோம் மௌனமாக ஜெபிப்போம் முழங்காலில் இருப்போம் என்றென்றும் இல்லை எல்லாம் உள்ள இறைவா மனிதரின் இதயங்களும் அவர்களின் உரிமைகளும் உம் கையில் உள்ளன உலகெங்கும் மக்களின் வளமான வாழ்வும் அமைதியின் உறுதிப்பாடும் சமய உரிமையும் உமது கொடையால் நிலை பெறுமாறு எங்கள் ஆழ்வோரை கனிவுடன் கண்ணோக்கி அருளுவீராக எங்கள் ஆண்டவராக அதே கிறிஸ்து வழியாக உம்மை எழுந்து நிற்போம் பத்தாவதாக நிறைவாக நாம் துன்புறுகின்ற அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்த மன்றாடுவோம் இந்த உலகில் எத்தனையோ பேர் பல்வேறு விதமான துன்பங்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வறுமையில் வாடுபவர்கள் நோயாளர்கள் தனிமையில் இருப்பவர்கள் சிறையில் வாடுபவர்கள் பயணம் செய்பவர்கள் வெளிநாடுகளில் வெளியூர்களில் குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்து தவிக்கின்றவர்கள் குடும்பத்திலே அமைதியின்றி மகிழ்ச்சியின்றி வாழ்பவர்கள் மனநலம் குன்றியவர்கள் அனைவருக்காகவும் நாம் மன்றாடுவோம் ஆண்டவர் அவர்களை ஆசிர்வதித்து அவர்களுக்கு விண்ணக மண்ணக கொடைகளை பொழிய வேண்டும் என்று 
நாம் ஒரு சில நாடுகள் மௌனமாக கொண்டாடுவோம் முழங்காலில் இருப்போமாக என்றென்றும் இல்லை எல்லாம் வல்ல இறைவா துயருவோருக்கு ஆறுதலும் வருந்துவோருக்கு திடலும் நீரே எத்தகைய துன்ப வேலையிலும் உம்மை நோக்கி கூவி அழைப்போரின் வேண்டல்கள் என்றும் உம் திருமுன் வருவனவாக இதனால் தங்கள் தேவைகளில் நீர் இரக்கத்துடன் துணை புரிவதை கண்டு அவர்கள் எல்லோரும் ஆழ்ந்த மகிழ்ச்சியில் ஆழ்வார்களாக எங்கள் ஆண்டவராகிய அதே கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்ற அனைவரும் விடுதி நிற்போம் வழிபாட்டின் மூன்றாம் பகுதியான திருச்சிலுவை திருச்சடங்கு நடைபெற உள்ளது சிலுவை என்பது கடவுளையும் மனிதனையும் இணைக்கின்ற பாலம் மனித உறவில்தான் இறை உறவு வளர்கிறது எனவேதான் மனித உறவு இன்றி இறை உறவு சாத்தியமில்லை இறை உறவு இன்றி மனித உறவு சாத்தியமில்லை என்பதே சிலுவை உணர்த்தும் பாடமாகும் சிலுவை என்பது உலகத்தின் பார்வையில் ஓர் அவமான சின்னமாக இழிவின் அடையாளமாக இருக்கலாம் ஆனால் இறைவனின் பார்வையில் சிலுவை என்பது வெற்றியின் சின்னமாக உறவின் அடையாளமாக இருக்கின்றது எனவே இறை மனித உறவின் பாலமாக இருக்கின்ற திருச்சிலுவையை பக்தியோடு ஆராதிப்போம் இப்போது அருள் பணியாளர் திருச்சிலுவையை ஆலய தலைவாசலிலிருந்து பீடத்திற்கு கொண்டு வருவார் அருள் பணியாளர் இயேசுவின் திருவுடலை மூடியிருக்கும் துணியை மூன்று முறை களையும் போது திருச்சிலுவை மரம் இதோ இதிலேதான் தொங்கியது உலகத்தின் இரட்சணியம் என்று பாடுவார் ஒவ்வொரு முறையும் பதிலுரையாக வருவீர் ஆராதிப்போம் என்று பாடகர் குழுவோடு இணைந்து நாமும் பாடுவோம் பிறகு திருச்சிலுவை ஆராதனைக்காக வைக்கப்படும் அப்போது அமைதியாக வரிசையாக வந்து வணங்கி நமது துன்பங்கள் துயரங்கள் கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் கவலைகள் கண்ணீர்கள் மாற வரம் வேண்டி மன்றாடுவோம்
இருச்சிலுவை மரம் மீதோ இதிலேதான் தொங்கியது உலகத்தின் ரச்சனியம் அன்புக்குரியவர்களை இப்பொழுது நாம் திருச்செல்வியை வணங்கி ஆராதிக்க இருக்கிறோம் கொரோனா கால சூழலை முன்னிட்டு யாரும் திருச்செல்வியை முத்தம் செய்ய வேண்டாம் மாறாக திருச்செல்விக்கு முன்பாக வணங்கி இயேசுவை ஆராதித்து உங்களுக்காக மன்றாடுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நீங்கள் தருகிற காணிக்கைகள் பசிப்பிணி ஒழிப்புக்காக அனுப்பப்பட இருக்கிறது ஆகவே அந்த காணிக்கைகளை இயேசுடைய பாடுகளை முன்னிட்டு பசிப்பிணியால் வாடுவோருக்காக வழங்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன்
இறப்பை நினைவு கூறும் என்று திருப்பளி என்னும் திருவருட் சாதனம் நிறைவேற்றப்படாவிட்டாலும் நமது உள்ளத்திற்கும் உடலுக்கும் பாதுகாப்பாகவும் நலம் அளிக்கும் அருமருந்தாகவும் இருக்கின்ற நற்கருணை இன்று நமக்கு வழங்கப்படுகின்றது நாம் உட்கொள்ள இருக்கும் இந்த நற்கருணை வழியாக இயேசு கிறிஸ்து என்றும் நம்மோடு உடன் இருக்கின்றார் உதவி புரிகின்றார் துன்பத்தை தாங்கிக் கொள்ள ஆறுதல் தருகின்றார் என்ற நம்பிக்கையோடு இத்திருவிருந்தில் பக்தியோடு பங்கெடுப்போம் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறைப்படிப்பினால் பயிற்சி பெற்று நாம் துணிந்து பாடுவோம் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கரை உண்மை மன்றாடுகின்றோம் இதனால் நாங்கள் முதல் இரக்கத்தின் உதவி அடைந்து பாவத்தின் இன்றைய போது விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் நம்பி இருக்கும் பேரின்ப வாழ்வையும் எம் ஈப்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் 
இறுதி வருகையையும் மகிழ்ச்சியுடன் எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே உம் திருவுடலையும் திரு ரத்தத்தையும் நாங்கள் அனைவரும் உட்கொள்ள இருக்கின்றோம் எங்களை இத்த திருவுடலும் திரு ரத்தமும் நீதி தீர்ப்புக்கும் தண்டனைக்கும் உள்ளாக்காமல் உமது பரவிறக்கத்தால் எங்கள் மனதுக்கும் உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் பாதுகாப்பாகவும் நலமளிக்கும் அருமருந்தாகவும் இருப்பனவாக இதோ நம் ஆண்டவரும் இறைவனுமாகிய கிறிஸ்து கல்வாரியிலே தம்மையே நமக்காக இவர் இறைவனின் செம்மறியாக தாழ்த்தி கொண்டு முழுமையாக தத்தம் செய்து பலவிதமான துன்பங்களுக்கும் துயரங்களுக்கும் ஆளாகி தம்முடைய உயிரை தத்தம் செய்தவர் இவர் காட்டிய வழியிலே நாமும் நம்முடைய குடும்பங்களிலே நம்முடைய சமூகங்களிலே நம்முடைய பங்கு தளங்களிலே நம்முடைய உலகத்திலே தியாகம் செய்பவர்களாக யாராலும் கைவிடப்பட்டவர்களை தூக்கி விடுவர்களாக எத்தகைய துன்பத்தையும் தாங்கும் சக்தி உள்ளவர்களாக நம்மை மாற்றுவதற்காக இப்பொழுது தம்மையே என் பெரு பெரிய வெள்ளி நல்ல வெள்ளியாகிய என்று கொடுக்க இருக்கின்றார் இவருடைய திரு விருந்திலே பங்கு பெற இருக்கின்ற நாம் ஒவ்வொருவரும் பேறு பெற்றவர் கிறிஸ்துவின் திருவுடல் நம்மை காத்து நம்மை வழி நடத்தி அவரை போல தியாக பிங்கங்களாக நடமர செய்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக Then 
குவித்து நம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் நமக்காக தன் உயிரையே கையளித்தார் அந்த இயேசுடைய அன்புக்கு நாம் கண்களை மூடி கரங்களை குவித்து நாம் நன்றி செலுத்துவோம் மீட்புக்காக நன்றி கூறிடுவேன் ஆண்டவரின் திருப்பெயரை கூப்பிடுவேன் மீட்புக்காக நன்றி கூறிடுவேன் ஆண்டவரின் சேர்ந்து பாடுவோம் ஆண்டவராக இயேசுவே நீர் இறைமகனாய் இருந்தோம் சாவை ஏற்கும் அளவுக்கு அதுவும் சிலுவை சாவை ஏற்கும் அளவுக்கு கீழ்ப்படிந்து அடிமையின் தன்மை பூண்டு உண்மையே தாழ்த்தி கொண்டதற்காகவும் உமது சாவின் வழியாக எங்களுக்கு மீட்பை பெற்று தந்ததற்காகவும் உம்மை வாழ்த்துகிறோம் போற்றுகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் உமது காயங்களால் எங்களை குணப்படுத்துவதற்காகவும் உமது தழும்புகளால் நாங்கள் நலம் பெற்றுக் கொள்வதற்காகவும் உம்மை வாழ்த்துகிறோம் போற்றுகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த நாளில் உலகம் முழுவதும் உமது இறப்பினை நினைவு கூர்ந்து அமைதியை பெற்றுக் கொள்வதற்காகவும் துன்புறுவோர் அனைவரும் ஆறுதல் பெறுவதற்காகவும் தேவையில் உழல்வோர் அனைவரும் உமது இரக்கத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காகவும் உம்மை வாழ்த்துகிறோம் போற்றுகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசுடைய தியாக அன்பை பற்றி மறைவுரை வழங்கிய இயேசு சபை துறவி அருள் தந்த எல் வி குமார் அவர்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கின்றேன் மேலும் அவர்களோடு இணைந்து இந்த வழிபாட்டில் கலந்து கொண்ட இன்னொரு இயேசு சபை துறவி அருள் தந்தை அகஸ்டின் சேசு சபை பாளையங்கோட்டை புனித சபரியார் மேல்நிலைப்பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியர் அவர்களும் இன்று சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் நான் நன்றி தெரிவிக்கின்றேன் அன்பு குறைவிலே இந்த வழிபாடு முடிந்ததும் நம்முடைய திருச்சிலுவை சிற்றாலயம் திறக்கப்பட்டு ஆசன சுருபம் வணக்கத்திற்காக வைக்கப்படும் இந்த கொரோனா கால சூழலை முன்னிட்டு சுருபத்தை முத்தம் செய்வதற்கு அனுமதி இல்லை ஆனால் நீங்கள் அமைதியாக அங்கு சென்று அந்த ஆசன சுருபத்தை வணங்கி உங்களுடைய வணக்கத்தை செலுத்தலாம் நாளை நாள் முழுவதும் இந்த தவக்காலத்தினுடைய அமைதியிலே செலவழிக்க உங்களை அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நாளை இரவு பதினோரு மணிக்கு இதே இடத்தில் திருவழிப்பு பாஸ்கா திருவழிப்பு வழிபாடு நடைபெறும் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டது போல இந்த பாஸ்கா திருவழிப்பில் திருமுழுக்கு வாக்குறுதிகளை புதுப்பிக்கும் பொருட்டு மெழுகு திரிகள் கொண்டு வருமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேலும் இந்த பாஸ்கா கையேட்டையும் கொண்டு வருமாறு உங்களை அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் உங்களுடைய கிரேசுவின் பாடுகளினாலும் புனித பிரயரப்பினாலும் உயிர்ப்பினாலும் எங்களை மீட்டர்லி இரக்கத்தால் நீராற்றி மீப்பு செயல் எங்களில் நிலைத்திருக்க செய்திருளும் இவ்வாறு மறைபொழில் பங்கேற்பதன் வழியாக முடிவில்லார் ஏற்பட்டுடன் வாழ்வோமாக எங்கள் ஆண்டவராகி அதே கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் இறை ஆசைக்காக தலை வணங்குவோமாக 
ஆண்டவரே தங்களது உயிர்ப்பின் நம்பிக்கையில் உம் திருமகனின் சாவை நினைவு கூர்ந்துள்ள உம் மக்கள் மீது உமது ஆசை நிறைவாய் இறங்கிட உம்மை வேண்டுகின்றோம் அவளுக்கு மன்னிப்பு கிடைப்பதாக அவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்களாக புதிய நம்பிக்கை வளர்வதாக நிலையான மீட்பு உறுதி பெறுவதாக எங்கள் ஆண்டவராகிய அதே கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம்